So, good evening. So, we are back. My Zoom Bisaya is back. So, before we are going to continue, um, uh, nice ko magpasalamat dahil, no? Salamat ko sa mga nag-like, nag-share, mga nag-subscribe. So, hope we continue watch, it, watch the videos, the educational videos, para sa kaalam sa itong mga kapatuman. Anyway, so, shout out ko sa kong mga old students, uh, co-teachers, um, also, what's also uh, Mappy Sensei, no? So, shout out sa mga kay Mappy Sensei. Uh, Mappy Vlogger po na siya. Anyway, so, we are going to talk about quadratic inequalities. No? Uh, the first topic that we are going to talk about quadratic inequalities is all about um, illustrating it. So, we need to identify. Kung baga, ila-ila ko na to. No? Ila-ila ko na to. Kung kins, unsa rin ang quadratic inequalities. And then, what on sorry na siya yung relationship dito sa quadratic equation. So anyway, watch the video and comment below. Thank you. Bye bye. So illustration of quadratic inequalities. So we are going to illustrate quadratic inequalities. But first, before that one, uh, ato sa pag Facebook tapos sa kaya ang similarities o the uh, differences sa quadratic inequalities o quadratic equation actually isa lang yun ang ilahang uh, ilahang diferensya no isa lang yun ang ilang diferensya ang symbol lang yun in between sa left side o sa right side di ba naman tayo left side o right side sa ato ang quadratic equation niya ang tunga tunga nila ang equal na sign so ang ilang diferensya is ang katong equal na sign lang yun ano man because when we are going to talk about quadratic inequalities Ang symbol between the two sides is dili na equal, kundi dili inequality symbol na. So we have four, no, we have four different types of inequality symbol. Depende na siya kung sa ang nakabutang dito sa equation. So so kung magilaila ta regarding quadratic inequalities, ang characteristic sa quadratic na lang yapon katong ang highest exponent is 2, ini gumana mo simplify, highest exponent is 2. Um uh, second degree equation siya, no? Na naadjust po sa standard form nga ax squared plus bx plus c. So, yung anak ya po na nga to ang makita, pangitaon. No? Anyway, so, be before atong uh, buhaton is, ito sa ilailahon ang mga symbol, which is, i-represent naman ni sa toa, or i-present naman ni sa toa, when we are on the lower level, no? Sa so, grade 6, grade 5, grade 4, uh, grade 7, grade 8, no? So, unsa man ni sila, actually, mao na ni. Oh, so we have four, no? We have four. Ang first na to is, ang gitawag nga, yung ani nga symbol. So, duha, nani siya duha kapangalan. Kung masugatan nyo siya sa isa ka, sa sentence, no? Uh, Mauna ni siya ang iyahang representation pag about sa mathematical statement, no? Greater than or more than, mauna niya yung hitsura. So, I'm pretty sure, daghan yun ang nakabaluan ni. Ikaduha is, ang katong gitawag na itong less than or fewer than. So, say, tawag ko rin siya less than. Say, tawag ko siya fewer than. And then, kaning symbol nga na greater than niya, na bar, ang tawag na niya is greater than or equal to. Or sometimes, masugatan ni mo na sa statement nga na word nga at least, kana it is referring to greater than or equal to. So, sa iPod, uh, kasugat mo ka sa mga mga problem ay na word nga is no less than so kana kanang kaning tulo tulo ka words masugatan niyo ni so it is referring to this symbol greater than or equal to and then sometimes ingani pod ang inyong mga words nga makita less than or equal to so mao pod niya ang iyang symbol uh, word nga at most, nga na iya po ng symbol, o ganyan kita wala to, is no more than. So, we have at least three, you know, three, ah, four symbols rather, four symbols nga masugatan when we are going to talk about quadratic inequalities. So, mora na siya ang difference niya pag-abot dito sa quadratic equation. Kaya kanya ang mga, mga symbol nga makita ito in between the left side and the right side of the equation, no? So, let's proceed to quadratic inequalities. So, mag-start ta sa, para ma-compare na to siya sa quadratic equation, mag-start sa tabalik sa quadratic equation. So, if you can still remember, ang ato ang uh, standard form sa ato ang quadratic equation is ax squared plus bx 
plus c equal 0. Mo na siyang nahimo na siyang quadratic equation because of this word nga this this symbol nga equal sign. Okay, pag buhiyon magutag quadratic inequalities, no? Pag buhiyon ta quadratic inequalities, um Actually, ang symbol nga makita nato dere is katong inequality symbol nga atong ginapangita. Ah, gi pa give you ganina, no? So, may tabo ing ani. Mahimo na siya ax squared plus bx plus c pwede siya greater than 0, no? Or ax squared plus bx plus c pwede siya mo gamit og symbol nga less than 0 kita ninyo na no or pwede po ax squared plus bx plus c greater than or equal to greater than or equal to 0 no pwede po din na and then uh, ax squared plus bx plus c um, less than or equals to zero. So if you are going to look at this one, if you are going to compare the inequalities to the equation, ang ilang diferensya lang yun is ang inequality symbol, no? So anak lang pag illustrate sa gitawag ato quadratic inequalities. And then the rest of the characteristics almost the same lang, no? Nasa exponent nga two, no? Nasa quadratic term, nasa linear term, na po siya constant term. So, yung anak lang kasimple kung saan gitawag na ito uh, quadratic inequalities. So, maghatag ko o mga samples, sample illustration of quadratic inequalities ka ng real sample na dyan. Okay, so here are the different samples no? that help me identify asa kaya sa ilaha ang gitawag na ito quadratic inequalities. So remember gani na gidiskus na ko nga ang quadratic inequalities na gamit sa og inequality symbol. So mao na ato ang hint karong uh, mag identify ta ni. And also always remember also nga pag mayong quadratic inequalities na po sa characteristic sa usa ka quadratic equation na sa quadratic term, linear term o constant term. So mao na ato ang sumbanan or idea regarding quadratic inequality. So the reason number 1 what do you think? Mo belong kaya sa sa quadratic inequalities? Yes, of course, no. Mo belong sa sa quadratic inequalities. Nga no man, because quadratic man siya tungod kay naay exponent nga 2, no? Uh, sorry, the coordinate So naay exponent nga 2, so meaning second degree siya. So kani gitawag sa quadratic term kani linear term nya kani constant term at the same time na belong sa quadratic inequalities because ni gamit siya inequality symbol ang inequality symbol nato is greater than no so na belong sa quadratic inequality next uh, number 2 wow oh, very good halata kayo nga dili siya quadratic inequality tungod kay ni gamit siya og symbol nga equal sign so, kani siya, ang tawag ano niya is quadratic equation. So, wala siya na belong sa quadratic inequalities tungod sa symbol nga equal na sign. Okay. Masipag na siya exponent nga to, na siya linear term, na siya constant term, pero kay nigamit man siya equal na sign, so wala siya na belong sa quadratic inequality. Next. 2m plus 4 greater than or equal to 0. Ano siya na belong? Actually, dili po siya mo belong sa quadratic inequalities. Nga man, tungod kay masipag ni gamit siya inequality nga symbol, ang problema dili siya quadratic. Tungod kay, remember ang quadratic is na asya ay highest exponent nga 2. So therefore, kung sa man siya, wala siya sa duha. Dili siya quadratic equation, dili siya quadratic inequality, pero matawag din siya o oh, Linear inequality. No? Linear inequality ni siya. Because linear term o constant term naman eh. So, linear inequality ni siya. So, dili siya quadratic inequality. So, I'm hoping nakita ninyo ang difference sa tulo. No? Uh, the differences between them. 
So, klaro, dali na kayo identify ang quadratic inequalities. Nasa ay characteristics sa quadratic equation. Pero ang iyahan ang lang uh, symbol na gamit is inequality symbol. No? So, hope you learn something. God bless. You made this